。Hello， 大家好，我是 AK 老师，是一名风水师，也是一名占卜师。那上一集呢，跟大家说了什么是穿堂煞，以及穿堂煞会带来的负面效果。这一集呢，我要跟大家说说如何化解穿堂煞。那上一集我们有提到说，穿堂煞它的速度呢，会影响到那个程度的大小。那所以，首先我们要处理的就是气流它的速度这个问题。那第一步我们可以做的就是，家里的窗户还有那个阳台的门呢，都把它给关上。如果我们要打开呢，就尽量不要跟家里的大门呢同时也打开。可是如果长期都这样子不通风的话呢，都是不好的。那我们可以采用第二种方式，第二种方式呢，就是挂上厚厚的窗帘布。可是挂上了厚厚的窗帘布，也会影响其他的问题，那就是采光光线不足。那如果你们还记得我之前说的围墙的题材呢，里面有提到说影响风水不好的原因呢，其中就是光线不足以及不通风。那如果你们有兴趣的，可以往回去看。那我们可以如何是好呢？我们可以采用第三种方式，也是一般上比较多人在使用的方式，那就是放一道屏风。那放一道屏风的原因呢，就是让那个气流的速度呢拐个弯，减低或减缓那个速度。可是有些人放了屏风之后，并没有达到预期的效果，而且还延伸到了其他的问题。那这又是为什么呢？可是，既然这个屏风可以解决穿堂煞的问题，但是又会延伸到其他的问题，那我们应该如何是好？好，我们可以先看看屏风的大小。屏风的大小呢，需要配合到房子和屋主的命格大小。那房子的命格呢，就好比如明堂堂局的大小，而明堂堂局的大小呢，就需要配合房主的那个命格大小了。好，比如说，如果你是个可以做大事的人，因为名堂小，所以你的事业就无法做大。另一个呢，就是材质、颜色和形式布置呢，都需要配合房主的命格，还有那个方位，因为五行是交互作用、相生相克的。好，比如说，如果你家的大门在丑方。那丑属土，刚好你的财星和事业星呢都需要土这个格局，而你在这个地方呢放了木质的屏风，那木克土，这时候呢不但没有帮到，而且还会产生了反效果。虽然屏风解决了穿堂煞，但你却因此而破财而事业受阻，所以你在挑选屏风的时候，这几点都是需要考虑的。实物上，有时候看人家花了很多钱去做这种开运屏风，不但没有达到预期的效果，而且还白做了。所以这些事情呢，都要非常小心去处理。那如果你们觉得屏风呢是比较麻烦的话呢，你们可以参考第一和第二种方式。那如果你们想知道屏风呢到底可以如何细节性的调制呢，你们可以私讯我。那如果喜欢 AK 老师视频的话呢，请点个赞或者帮忙分享出去，也是一样，点赞越多，分享越多，好用的风水技巧呢也会透露更多。那如果你们有任何疑问的话呢，请欢迎私讯我。那如果你们想了解其他题材的话呢，请在楼下留言。那我们下一集再见了。